Learn in my way. If you have the will, I will show you the way. फोलडर्स उ गिफ्ट चाल रखा का स्लीपर्स गिफ्ट इच्छुटारा सो इकोर टैट चूडा चपल गिफ्ट स्लीपर्स गिफ्ट इवने सो मन वाट की आंसर लैसन एंट्रवा सो प्लीजर इन दैसन बिफोर यू रीड मृदु इज एंग ग्रोइंग अप इन मेड्रा नौ का चेन्नई वित् तापी हर ग्रांड मदर अंड ताता हर ग्रांड फादर सो तापी अंटे ग्रांड मदर तापी ताता अंटे ग्रांड फादर ओके सो मृदु अने अमाइक यंगर्ल मेड्रा अंत इप्ड प्रसेंट चेन्नई अम को अड़ निवसीस्तून वाल ताता अंड वाल ग्रांड मदर तो ओके वन आफ्टरनून तापी टेक्स टू हर आंट रुक्मणी हाउस टू मीट हर कजिन् लली रवि अंड मीना सोजु ग्रांड मदर एम चेसीदे आम्मा वाल आंटी वाल इंटी तीस ओके वाल आंटी ने रुक्मणी रुक्मणी वाल इंटी तीस अक्ट रुक्मणी इंटर उठर यह मृदु कजिन्वरेवर लली रवि मीना अने पिल सो अस आड़को कदा अस्किंदी सो अम जी अने लसन चूस्त ओके सो मिम्मल रिक्वेस्टी ना चाने की सब्सक्रैब् चुस्केंटे इपड़े सब्सक्रैब् चुस्को अं वीडियो नचुत अंदर की वीडियो So let us see a gift of chapel spot one. Smiling Rukmani to open the door. So Rukmani valenti ke bilo chhara gada. Apuru navutu Rukmani door open jai sindi. Alla open jai sindi. Ventane Ravi Meena rushed out and Ravi pulled Mrudu into into the house. So Ravi Meena. रशिड चला फास्ट परगे बैठक अंड मृदु इमीडियट रवि इंट लोपल की लाको वेलीयाड़न अटे की चिंलना वस्ते एज वाले एंत हापी गलो वस्तु लेंट उ चूप्चा की रूम की तस्कर कदा सो आधा रवि तन कजि सिस्टर मृदु रापल की तस्कला वेट लैट मी टेक आफ् मई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु आगु आगु रवि न कहींसम स्लीपर्स वदल प्रोटेस्टेड मीन स्टाप रिफ्यूज ओके आपिंदन मृदु शी सैट दम अवट नीटली नियर ए पेर आफ् लज् ब्ला वन सो आम्मा तन चुपल ने अड़े ब्ला चुप्ल सो वाट पकन चला नीट चुपल ने बैठी दोज वर् ग्रे ऐक्चुअली वित् डस्ट सो अभी ब्ला चुपले का अभी ग्रे कलर शेड लाइट कंप्लीट डस्ट तो कपबड़न अभी स्लीपर्स अने यू कुड सी द्लीयर मार्क आफ् एव्री टो आ द्रंट पार्ट आफ् स्लीपर सो आ स्लीपर की फ्रंट पार्ट चूसर एव्री टो सिंबल मन बाग अब चेयचु अंत एपड़ू मन खाली वेल गुर्त अने पैन पड़पाई स्लीपर्स पेरोजल यूज बात पड़पे सो अब मन स्लीपर्स पैन मन ओक खाली वेल मुद्र अलागे पड़ उठाएन ओके सो अला अम्मा गमन सो दी बटी मैं अर्थंस अभी पात चुपल द मार्क्स फर् दू फी टू बिग टोर्स व लांग अंड स्क्रॉनी सो द मार्क्स फर् द 
టూ బిగ్ టోస్ సో రెండు పెద్దగా ఉంటాయి కదా టోస్ సో ఆ రెండు ఎలా ఉన్నాయంటే టూ బిగ్ టోస్ వర్ లాంగ్ అండ్ స్క్రాని అవి చాలా పొడవుగా అండ్ స్క్రానీ స్క్రానీ మీన్స్ థిన్ అంటే సజెస్టింగ్ హియర్ స్కిన్ని టోస్ సో అంటే చాలా బక్కగా సన్నగా సన్నగా ఉన్నటువంటి ఫింగర్స్ అనేసి మనకు ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఓకే అవి చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మృదు డిడెంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ టు వండర్ అబౌట్ హూ స్లిప్పర్స్ దేవ బికాస్ రవి డ్రాగ్డ్ హర్ టు ద బ్యాక్ యార్డ్ బిహైండ్ ఎ థిక్ బిట్టర్ బెరీ బుష్ సో ఆమె ఆ స్లిప్పర్స్ ని ఎవరి ఇవి అని అంత ఆలోచించే టైం కూడా మృదుకి ఇవ్వలేదనమాట మన రవి ఎందుకంటే రవి తనని వాళ్ళ ఇంటి వెనకాల ఉన్నటువంటి బ్యాక్ యార్డ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ బ్యాక్ యార్డ్ లోకి తీసుకువెళ్లాడు అనమాట ఎక్కడికి బిహైండ్ ది థిక్ బిట్టర్ బెర్రీ బుష్ సో బిట్టర్ బెర్రీ అంటే ఒక బ్లాక్ ఫ్రూట్ అనమాట సో ఆ బిట్టర్ బెర్రీ బుష్ ఏదైతే పదుందో దాని వెనకాలకి తీసుకువెళ్లాడు సో ఎందుకు ఏం చూపించడానికి దేర్ ఇన్ సైడ్ ఎ టర్న్ ఫుట్ బాల్ లైన్డ్ విత్ సాకింగ్ అండ్ ఫిల్డ్ ఫిల్డ్ విత్ సాండ్ లే ఎ వెరీ స్మాల్ కిచెన్ ల్యాపింగ్ అప్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ఎ కోకోనట్ హాఫ్ షాల్ సో అక్కడ ఏముందంటే ఇన్సైడ్ ఎ టర్న్ ఫుట్ బాల్ లైన్డ్ విత్ సాకింగ్ అండ్ ఫిల్డ్ విత్ సాండ్ సో ఒక చినిగిపోయినటువంటి పాత ఫుట్బాల్ ఉంది కదా సో దాంట్లో ఆ ఫుట్బాల్ లో లైన్ ఫుట్బాల్ విత్ సాకింగ్ లైన్ విత్ సాకింగ్ ఫుట్బాల్ లైన్ విత్ సాకింగ్ సాకింగ్ మీన్స్ ఎ ఊన్ మెటీరియల్ జూట్ మెటీరియల్ జూట్ బ్యాగ్ యూస్ చేస్తాం కదా సో అలాంటి మెటీరియల్ తో దానిపైన పరచబడి అండ్ ఫిల్డ్ విత్ సాండ్ మొత్తం సాండ్ అనేది పోస్తున్నారు దాని మీద అనమాట ఆ ఫుట్బాల్ పైన అండ్ లే ఎ వెరీ స్మాల్ కిచెన్ సో దానిపైన ఏం పడుకోదంటే ఒక చిన్న పిల్లి పడుకోదంట సో ఆ పిల్లి పడుకుని ఏం చేస్తుంది ల్యాపింగ్ అప్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ఎ కోకోనట్ హాఫ్ షెల్ఫ్ ల్యాపింగ్ అప్ మీన్స్ టు ఎంజాయ్ సంథింగ్ వెరీ మచ్ టు ఎంజాయ్ సంథింగ్ వెరీ మచ్ సో ల్యాపింగ్ అప్ మిల్క్ అంటే మిల్క్ తాగుతూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ మిల్క్ దేంట్లో ఉందంటే కోకోనట్ హాఫ్ షెల్ఫ్ అంటే కొబ్బరి చిప్ప అంటాం కదా టెంకాయ చెప్పలు సో దాంట్లో మిల్క్ పోసింది అది తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆ మిల్ ఆ పిల్లి ఓకే సో వీ ఫౌండ్ హిమ్ అవుట్ సైడ్ ద గేట్ దిస్ మార్నింగ్ సో ఇది మేము ఈ రోజు పొద్దున్నే ఈ పిల్లి మాకు దొరికింది ఎక్కడ అవుట్ సైడ్ ద గేట్ హి వాజ్ మ్యూయింగ్ అండ్ మ్యూయింగ్ పూర్ థింగ్ సో అది మియో మియో అని అరుస్తూ ఉన్నింది సెడ్ మీనా సో ఎవరు చెప్పారంటే మీనా చెప్పింది అనమాట మాట ఓకే సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి మాకు మనకు ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా పిల్లి ఒక పాత ఫుట్బాల్ ఉంటుంది కదా దాని మీద పడుకొని ఉంది అండ్ ముందర ఒక కోకోనట్ హాఫ్ షెల్ఫ్ లో మిల్క్ అనేది పెట్టున్నారు సో మృదు మీనా అండ్ రవి ముగ్గురు అక్కడ వచ్చి కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇట్స్ అ సీక్రెట్ అమ్మా సేస్ పార్టీ విల్ లీవ్ ఫర్ అవర్ పద్దు మామాస్ హౌస్ ఇఫ్ షీ నోస్ వీ హ్యావ్ ఏ క్యాట్ సో పార్టీ పార్టీ మీన్స్ గ్రాండ్ మదర్ ఇన్ తమిళ్ సో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్స్ సీక్రెట్ ఇది చాలా సీక్రెట్ అమ్మ ఏం చెప్పిందంటే అమ్మ సేస్ పార్టీ విల్ లీవ్ ఫర్ అవర్ పద్దు మామాస్ హౌస్ సో మన గ్రాండ్ మదర్ కి మన ఇంట్లో పిల్లి ఉందని తెలిసింది అనుకో మీ గ్రాండ్ మదర్ కి నచ్చదరా అసలు ఇప్పుడే ఇమీడియట్ గా మీ మామ గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది పద్దు మామ ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఉండదు కాబట్టి పిల్లిని కొంచెం సీక్రెట్ గా ఉంచండి అని అమ్మ చెప్పింది పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ టెలింగ్ అస్ టు బి కైండ్ టు ఎనిమల్స్ బట్ వెన్ వియో ది స్క్రీమ్ ఓ డోంట్ బ్రింగ్ దట్ డెట్ ఫీచర్ హియర్ సెడ్ రవి సో రవి ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడంటే పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ టెలింగ్ అస్ టు బి కైండ్ టు ఎనిమల్స్ సో మనము జంతువుల పట్ల చాలా కైండ్ గా ఉండాలి కైండ్ హార్టెడ్ గా ఉండాలి వాటికి హెల్ప్ చేయాలని అందరూ చెప్తారనమాట చెప్పడానికి కానీ బట్ వెన్ వీ ఆర్ మనం ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఉంటామో దే స్క్రీమ్ వాళ్ళు అరుస్తారు మనల్ని ఏమని ఓ డోంట్ బ్రింగ్ ద డెట్ టీచర్ హియర్ ఆ డట్టి ఎనిమల్ ని అసలు తీసుకురావద్దు నువ్వు ఇక్కడికి అని మన మనకు ఎవరైతే నీతులు చెప్పారో వాళ్ళే అరుస్తారు యూనో హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టు గెట్ ఎ లిటిల్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ద కిచెన్ పాటి సామి విత్ ఏ గ్లాస్ ఇన్ మై హ్యాండ్ జస్ట్ నావ్ సో నీకు తెలుసా అసలు కిచెన్ లో నుంచి ఈ పిల్లికి మిల్క్ తీసుకురావడం ఎంత కష్టమో నీకు తెలుసా 
నేను అది తీసుకొస్తున్నప్పుడు పాటి నన్ను చూసేసింది అంటే గ్రాండ్ మదర్ చూసేసింది గ్లాస్ నేను పట్టుకుని వస్తుంటే ఐ టోల్డ్ హర్ ఐఎమ్ వెరీ హంగ్రీ ఐ వాంట్ టు డ్రింక్ ఇట్ బట్ ద వే షు లుక్ ఎట్ మీ ఐ హ్యాడ్ టు డ్రింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ టు throw her off the scent so i told her i am very hungry appudu uh, grandmother nannu chudaga nenu em cheppanante aa naaku chaala aakaluga undi ammamma i want to drink it nenu ivi taagali ani cheppanu but the way she looked at me kane ame nannu ela chusindo telusa anta anumananga chusindi so ala chudagane i had to drink most of it to throw her off the scent throw her off the scent means mislead her so that she won't understand the real purpose ante ame ni mislead cheyadaniki inga ame ki doubt raakunda undadaniki i had to drink most of it to uh, most of it ante aa paalallo nenu kodiga taageyalsi vachindi ante nen taageyana aa mundara kabatti ame okay le yabbai ke le anesi ame divert ayipe vellipoyind anamata okay so ala velle mundu emanindi then she wanted the tumbler back okay taagesi aa tumbler tumbler means uh, glass సో ఆ గ్లాస్ ఇచ్చే నాకు నువ్వు తాగేసి అనింది పాటి పాటి ఐ విల్ వాష్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ వై షుడ్ ఐ పుట్ యూ టు ట్రబుల్ ఐ టోల్డ్ హ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ మదర్ నేనే క్లీన్ చేస్తాలి నువ్వెందుకు అసలు ఇంత కష్టపడ్డము నేను క్లీన్ చేస్తాలి తాగేసిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళు అని నేను చెప్పి తప్పించుకొచ్చాను ఐ హ్యాడ్ టు రన్ అండ్ పోర్ ద సో నేను అలా చెప్పి అక్కడ నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఐ పోర్ ద మిల్క్ ఇన్ టు దిస్ కోకోనట్ షెల్ సో ఈ కోకోనట్ షెల్ లో నేను పోసాను అండ్ దెన్ రన్ బ్యాక్ అండ్ వాష్ ద టంబ్లర్ అండ్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ బిఫోర్ షీ గాట్ రియల్లీ సస్పీషియస్ సస్పీషియస్ మీన్స్ డౌట్ఫుల్ సో అంతే దీనిలో కోకోనట్ షెల్ లో పోసేసి నేను మళ్ళీ వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ టంబ్లర్ ని క్లీన్ చేసి వాష్ చేసేసి అది ఎక్కడి నుండి అక్కడ దాన్ని పెట్టేశాను మా గ్రాండ్ మదర్ కి డౌట్ రాకముందే నా వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ వే టు ఫీడ్ మహేంద్ర సో ఇంకటి నుంచి మనం ప్రతిసారి అలా చేయలేము కదా కాబట్టి ఇంకా ఏ విధంగా తనకి ఫీడ్ చేయాలి ఏ విధంగా తనకి ఫుడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలో ఆలోచించాలి మనం వేరే ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ అన్ని మనం ఆలోచించాలి ఎవరికి పెట్టడానికి మహేంద్రానికి పెట్టడానికి మై గాడ్ హూ ఈస్ దిస్ మహేంద్రాన్ మహేంద్రాన్ దిస్ లిటిల్ కిట్ ఈస్ నేమ్ ఈస్ మహేంద్రాన్ మృదు వాజ్ ఇంప్రెస్డ్ మృదు షాక్ అయింది అనమాట చాలా ఇంప్రెస్ అయింది బై లిజనింగ్ దట్ నేమ్ ఏంటి ఈ లిటిల్ కిటన్ నేమ్ మహేంద్రన వావ్ అనేసి ఆశ్చర్యపోయింది ఇట్ వాజ్ ఎ రియల్ నేమ్ నాట్ జస్ట్ ఏ క్యూట్ కిటి క్యాట్ నేమ్ ఇది పిల్లలకి లేదా పెట్ ఎనిమల్స్ కి పెట్టుకునేటువంటి క్యూట్ నేమ్ ఏం కాదు పప్పి లల్లి అని పెట్టుకునేది కాదు ఇది రియల్ నేమ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ వాజ్ ఏ రియల్ నేమ్ అని చెప్పింది యాక్చువల్లీ హిజ్ ఫుల్ నేమ్ ఈజ్ మహేంద్ర వర్మ పల్లవ పునాయ్ షార్ట్ కట్ లో ఎంపీ పునాయ్ ఫర్ షార్ట్ ఇఫ్ యూ లైక్ సో యాక్చువల్లీ దీని నేమ్ ఏంటో తెలుసా మహేంద్ర వర్మ పల్లవ పునాయ్ షార్ట్ కట్ లో ఎంపీ పునాయ్ అని పిలుచుకుంటాం మేము నీకు నచ్చితే నువ్వు కూడా అలాగే పిలువు హీఈస్ ఎ ఫైన్ బ్రీడ్ ఆఫ్ క్యాట్ అతను మామూలు ఆషామాషి క్యాట్ కాదు ఒక మంచి బ్రీడ్ క్యాట్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ హిజ్ అ ఫోర్ అసలు ఒకసారి తన ఫోర్ ఫోర్ అంటే ఏంటి స్మూత్ హెయిర్ సో తన పైన ఉన్నటువంటి ఆ హెయిర్ ని అబ్జర్వ్ చేయ ఒకసారి లైక్ ఎ లైన్స్ మ్యాన్ మెయిన్ లైన్స్ మ్యాన్ అంటే లైన్స్ హెయిర్ లైన్ కు ఉంటుంది కదా ముందు ముందు పక్క మొహానికి సో ఆ లైన్స్ మెయిన్ లైన్స్ హెయిర్ అండ్ యూ విల్ నో వాట్ ద ఎంబ్లమ్ ఆఫ్ ద ఏన్షియంట్ పల్లవా కింగ్స్ వాస్ డోంట్ యూ హీ లుక్ ఎక్స్పెక్టెంట్లీ ఎట్ మృదు సో and you know what the emblem of the ancient pallava kings was emblem emblem means symbol so do you know what is the symbol of ancient pallava kings was don't you nik telusa pallava kings yokka symbol ento don't you nik telida he looked expectantly at mrudu expectantly means expecting the answer from her so yemanna cheptundi emo anna vidhanga wait chestu unnadu mrudu giggled mrudu navvindi giggled means navvindi giggled navadam okay think i am joking 
well just wait i will show you some time so oh ho nen joke chestunnan anukuntunnava okay okay nu alage anukole konche wait chey nen neeku asalu kada ento chupistanu cheptanu it's clear you don't know a thing about history naakithe naaki pradhamaindi neeku asalu history gurinchi asalu emi teliyadani haven't been to mahabalipuram have you so nu eppudanna mahabalipuram ki vellava ani adigadu he said mysteriously aslu ela ante oka mysterious ga aacharyanga adigadu anamata edo secret ga well when our class went to mahabalipuram i saw a statue of his tata 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 etc 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 so nenu mahabalipuram vellinappudu akkada nenu ee pillu undi kada ee pilli yokka తాతల 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 యొక్క స్టాచ్యూ నేను అక్కడ చూశాను ఓకే ఫ్యాక్ట్ ఈస్ మహేంద్ర హియర్ ఈజ్ డిసెండెంట్ ఫ్రమ్ దట్ వెరీ సేమ్ యాన్షియంట్ క్యాట్ సో ఈ మహేంద్ర ఎవరో కాదు అక్కడ నేను చూసినటువంటి ఆ సింబల్ ఉంది కదా సో ఆ సింబల్ కి పోలి ఉండేటటువంటి క్యాట్ ఫ్యామిలీ అంటే క్యాట్ వాటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి డిసెండెంట్ డిసెండెంట్ మీన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సో ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిందే ఈ మహేంద్రన్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఏ క్లోజ్ రిలేటివ్ సైంటిఫికలీ స్పీకింగ్ ఆఫ్ నన్ అదర్ దాన్ ద లైన్ సో ఏ క్లోజ్ రిలేటివ్ లైన్ కి చాలా చాలా దగ్గర పోలికలు దగ్గర బంధువు అనమాట ఓకే క్లోజ్ రిలేటివ్ ఆఫ్ నన్ అదర్ దాన్ ద లైన్ సో సైంటిఫికల్లీ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్తా అంటే లైన్ కి చాలా దగ్గర పోలికలు ఉన్నటువంటి చాలా దగ్గర బంధువు అయినటువంటి ఈ పిల్లి ఇది ఎవరో కాదు మహాబలిపురంలో ఉన్న స్టాచ్యూ ఉంది కదా సో వాళ్ళ వీళ్ళ తాతలే వీళ్ళ తాతల యొక్క స్టాచ్యూని అక్కడ ఉండేది అండ్ ఇది ఏన్షియంట్ పల్లవాస్ యొక్క ఎంబెలం అంటే సింబల్ అని చెప్పాడు అనమాట ఇంకా చూద్దాం ఏం చెప్పాడు ద పల్లవా లైన్ ఎంబ్లమ్ ఆఫ్ ద పల్లవా డైనెస్టీ సో రవి వెంట్ ఆన్ వాకింగ్ అరౌండ్ ద బిట్టర్ బెర్రీ బుష్ వేవింగ్ ఏ ట్విగ్ అప్ అండ్ డౌన్ హిజ్ ఐస్ స్పార్క్లింగ్ సో ఇవి చెప్తుంటే అబ్బాయి యొక్క ఐస్ అనేవి స్పార్క్లింగ్ చాలా బ్రైట్ గా అంటే మీకు తెలిసిన విషయం మీరు చెప్పేటప్పుడు మీ ఐస్ ఏ విధంగా అయితే స్పార్క్లు అవుతాయో ఆ విధంగా స్పార్క్లు అవుతున్నాయి అనమాట షైన్ అవుతున్నాయి అండ్ తన చేతిలో ఉన్నటువంటి ట్విగ్ ట్విగ్ మీన్స్ ఏ స్టిక్ దాన్ని వేవ్ చేస్తున్నాయి ఇలా ముందుకి కిందకి పైకి వేవ్ చేస్తూ ఆ బెట్టర్ బెర్రీ బుష్ ఉంది కదా దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఈ స్టోరీ అంతా చెప్తున్నాడు ఏమని ద పల్లవా లైన్ ఎంబ్లమ్ ఆఫ్ పల్లవా డైనెస్టీ డైనెస్టీ మీన్స్ రూలర్స్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటే వంశపార్య పర్యంగా పరిపాలించే వాళ్ళు అనమాట సో పల్లవ రాజుల యొక్క సింబలే లైన్ ఓకే అండ్ దిస్ క్యాట్ ఈజ్ ఏ డిసెండెంట్ ఆఫ్ నన్ అదర్ దాన్ ద మహాబలిపురం రిషి క్యాట్ సో ఈ క్యాట్ ఎవరో కాదు మహాబలిపురంలో ఉన్నటువంటి రిషి క్యాట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క డిసెండెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినటువంటి క్యాట్ ఇది అండ్ ఇఫ్ ఐ మే జస్ట్ రిమైండ్ యూ దే వర్షిప్ క్యాట్స్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఈజిప్ట్ సో నీకు ఇంకొక చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏన్షియంట్ ఈజిప్ట్ లో క్యాట్స్ ని పూజించే వాళ్ళు నీకు తెలుసా విషయం అసలు హౌ హీ లవ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ ఓన్ వాయిస్ మీనా అండ్ మృదు ఎక్స్చేంజ్ లుక్స్ సో అసలు అతను చెప్తుంటే అతని వాయిస్ అతనికి ఎంత బాగా నచ్చుతుందంటే అది ఆలోచించి వీళ్ళిద్దరు మీనా అండ్ మృదు వాళ్ళని ఒకరు వైపు ఒకరు చూసుకుంటున్నారు అనమాట అతని వాయిస్ వింటూ వాట్ డస్ దట్ హ్యావ్ టు డూ విత్ ఎనిథింగ్ మృదు డిమాండెడ్ ఓకే అసలు ఏంటి దాని వల్ల యూజ్ ఏంటి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అవంతా దాంతో ఏం పని నాకు అని అంటుంది అనమాట వాట్ డస్ దట్ హ్యావ్ టు డూ విత్ ఎనీథింగ్ సో ఏంటి అసలు అంత ఉపయోగం నాకు ఇప్పుడు అంటే ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ క్యాట్ ఈజ్ డిసెండెంట్ ఫ్రమ్ ద ఈజిప్షియన్ క్యాట్ గాడ్ నో గాడెస్ట్ బ్యాస్టెట్ యా దట్స్ ఇట్ సో అసలు ఆ కథ పిల్లుల్ని పూజించే వాళ్ళు ఇదంతా నాకు ఎందుకు అని అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు i am telling you this cat is descendant so ee cat to descendant ante aa family nunche vachindi ee family nunche from the egyptian cat god no goddess and bastet bastet means egyptian goddess so idi egyptian god kad kad goddess nunche vachindi okay so vaalla family nunche vachina atuvanti cat idi yeah that's it ani cheppadu so aithe అని మీనా సారీ మృదు అడిగింది వెల్ 
one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the pallava ships and his descendant was the mahabalipuram rishi cat whose descendant is ravi flourished his twig cat mahendra and mp puna here whoop ek he streaked very pleased with himself so inka em story cheptunnadante well one of the descendants of that cat goddess was a stowaway stowaway means someone who hides himself or herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed ante ship lo gaani aircraft lo gaani evaru chodakanda daankoni prayanam chestaru kada so vallani manam stowaway antam anamata so ఈ వన్ ఆఫ్ ద క్యాట్ గాడెస్ ఉంది కదా ఆ క్యాట్ గాడెస్ డిసెండెంట్ ఆఫ్ దట్ క్యాట్ గాడెస్ ఆ క్యాట్ గాడెస్ యొక్క ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక క్యాట్ ఏం చేసిందంటే స్టాప్ అవే ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద పల్లవా షిప్ పల్లవాస్ వాళ్ళ షిప్ లో ఎక్కేసింది అనమాట వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ప్రయాణించేటప్పుడు అండ్ హీస్ డిసెండెంట్ వాస్ ద మహాబలిపురం రిషి క్యాట్ సో అలా వచ్చినటువంటి పిల్లి వంశం నుంచి పుట్టినదే ఈ మహాబలిపురంలో ఉన్నటువంటి రిషి క్యాట్ and whose descendant is so ee mahabalipuram lo unna rishi cat yokka descendant e ante vaalla family nunchi vachinaatvanti de ee mahendran mp punai here oh ek ani chala arichadu anamata gettiga very pleased with himself chala aanandam tho atanu inta baaga story cheppana anna vidhanga deeni yokka history inta baaga naaku ela telisindi anna anna excitement tho atanu arichadu anamata so ravi flourished his twig at mahendran so tana chethilo unna twig means stick tana chethilo unnatundi aa twig ni flourished flourished means wave something about to attract attention so audience ante vaalla yokka evaraithe vintunna vaalla yokka attention ni mana vaipu gather chesukodam kosam stick ni ledha denaina gaani ila unchadam anamata so ila mahendran vaipu chupichadu tan chethilo unna stick ni chupichi yes mahendran mp punai here so ide a rishi cat mahendra sorry mahabalipuram lo unna rishi cat yokka vamsiyulu aa vamsam nunchi vachinatuvanti పిల్లే ఈ మహేంద్రన్ అని తన స్టిక్ తో చూపించాడు మహేంద్రన్ లుక్ అప్ అలాంబ్డ్ హీ హ్యాడ్ జస్ట్ బీన్ షార్ప్నింగ్ హీస్ అ క్లాస్ ఆన్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద కోకోనట్ షెల్ సో మహేంద్రన్ లుక్ అప్ అలార్మ్డ్ అలార్మ్ మీన్స్ షాక్డ్ సో మహేంద్రన్ అలా చూసి షాక్ అయ్యాడు అనమాట హీ హ్యాడ్ జస్ట్ హ్యాడ్ జస్ట్ బీన్ షార్ప్నింగ్ హీస్ అ క్లాస్ ఆన్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద కోకోనట్ షెల్ సో తన యొక్క క్లాస్ మీన్స్ పంజా పాదాలు ఉంటాయి కదా సో వాటిని బాగా షార్ప్ చేసుకున్నాం మేడం కోకోనట్ షెల్ పైన బట్ వాస్ దాన్ రవీస్ ఆఫుల్ విప్ ఈక్ వాస్ ఎ క్రీచ్ ఫ్రమ్ ద విండో సో రవి అరి చేసినటువంటి ఆ సౌండ్ ఉప్ ఇక్ అనే సౌండ్ చాలా వర్స్ట్ గా ఉంటాయి దానికన్నా వర్స్ట్ సౌండ్ విండోల నుంచి వచ్చింది అనమాట క్రీచ్ సౌండ్ క్రీచ్ అనేసి సో వాట్ ఎ వర్డ్ సౌండ్ సో వర్డ్ సౌండ్ మీన్స్ అన్యూజువల్ ఆర్ డిఫికల్ట్ నాయిస్ ఓకే సో అన్యూజువల్ స్ట్రేంజ్ ఆర్ అన్యూజువల్ నాయిస్ సో వాట్ ఎ వర్డ్ సౌండ్ అంటే ఇది ఒక స్ట్రేంజ్ ఎప్పుడు వినటువంటి ఒక వింత సౌండ్ అన్యూజువల్ అసలు చాలా వింతగా ఉందనమాట అలాంటి సౌండ్ వచ్చింది ఇఫ్ ముదు వాస్ స్టార్టెడ్ ఎంపీ పునాయ్ వాస్ ఫ్రైట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ హిజ్ వెట్స్ సో మృదు కూడా స్టార్టెడ్ టు బి అలార్మ్ ఆర్ ఫీలింగ్ ఎ సడన్ షాక్ సో మృదు షాక్ అయింది అండ్ ఎంపీ పునాయ్ వాస్ ఫ్రైట్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ హిజ్ విట్స్ సో ఎంపీ పునాయ్ కూడా కొద్దిగా భయపడింది అనమాట ఫ్రైట్ అండ్ మీన్స్ గెటింగ్ ఫియర్ సో భయపడింది హెయిర్ స్టాండింగ్ ఆన్ ఎండ్ హీ బౌన్స్ అప్ అండ్ స్కర్రీడ్ టు వాల్స్ ఏ బ్యాంబూ ట్రే ఆఫ్ రెడ్ చిల్లీస్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ సెట్ అవుట్ టు డ్రై సో హెయిర్ స్టాండింగ్ ఆన్ ఎండ్ సో ఆ భయానికి హెయిర్ అనేది కూడా నిలుచుకునింది అనమాట అంటే గూస్ బాంబ్స్ లాగా హీ బౌన్స్ అప్ అండ్ స్కర్రీడ్ సో స్కర్రీడ్ మీన్స్ టు మూవ్ ఇన్ ఏ హరీ చాలా ఫాస్ట్ గా సో హీ బౌన్స్ అప్ and scurry towards a bamboo tray of red chillies so oka bamboo tray tray basket la anedi chesi dantlo ee red chillies anni aara bettunnaru anamata had been set out to dry aara bettunnaru so ikka ninchi okka sari ga ee pilli bai padi bamboo tray undi kada red chillies so dani vaipu parigittundi anamata okay and 
trying to hide beneath it he tipped a few chillies over himself so tanani thanu trying to hide beneath it so dani kinda daakodaniki vellindi anamata bamboo tray kinda ala velli emaindante he tipped a few chillies over himself tana meeda konni chillies ni paina poskunnindi anamata appude emo chillies poskogane miam miam he howled miserably so ala paina poskogane get గట్టిగా అరిచింది అనమాట మిజరబుల్లీ అన్ప్లెజెంట్లీ సో అసలు కొత్తగా వింతగా అరిచింది అనమాట మియా మియా మంటగా ఉంది మంటగా ఉంది అన్న విధంగా ద క్రీచింగ్ వెంట్ ఆన్ అండ్ ఆన్ వాట్స్ దట్ నాయిస్ సెడ్ ముదు సో దట్ క్రీచింగ్ ఆ సౌండ్ అనేది క్రీచ్ సౌండ్ అనేది అలాగే కంటిన్యూ అయింది అనమాట అప్పుడు ద క్రీచింగ్ వెంట్ ఆన్ అండ్ ఆన్ వాట్స్ దట్ నాయిస్ సెడ్ ముదు మృదు అడిగింది ఏంటి అసలు ఆ విండోల నుంచి నాయిస్ వస్తుంది దేని గురించి ఆ నాయిస్ ఎవరు చేస్తున్నారని దట్స్ లల్లీ లెర్నింగ్ టు ప్లే ద వాయిలైన్ గ్రంటెడ్ రవి ఓ అదా మన లల్లీ ఉంది కదా అమ్మాయి వైలైన్ ప్లే చేయడం ఎలాగో నేర్చుకుంటుంది అనమాట అని చెప్పాడు గ్రంటెడ్ గ్రంటెడ్ మీన్స్ టు మేక్ ఎ లో సౌండ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇరిటేటెడ్ ఓకే సో గ్రంటెడ్ మీన్స్ to make a low sound as if irritated so baga irritation ochina manam chesina adavante oka sound anamata that's lally learning to play the violin adha talla nuppi le odile lally violin nerchukuntundi adi ani cheppadu she will never learn a thing the music master just goes on playing like a train whistling on and on while lally's all the time derailing going complete off track so she will never learn anything asala ammai ki enta kaalam nerchukunna gaani okka mokku kuda raadu endukante music master play chestunte like a train whistling on and on ఒక ట్రైన్ ఏ విధంగా అయితే విజువల్ చేస్తూ పీస్ఫుల్ గా వెళ్ళిపోతుందో ట్రాక్ మీద అలా ఉంటుంది అనమాట కానీ లల్లీ ప్లే చేసేటప్పుడు మాత్రం అది కంప్లీట్ గా డీరైలింగ్ డీరైల్ మీన్స్ లీవ్ ఇట్స్ ట్రాక్స్ సో పట్టాలు తప్పినటువంటి రైలు ఎలా పోతుందో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే సరిగా రాదు అమ్మాయికి డీరైలింగ్ గోయింగ్ కంప్లీట్లీ చూడండి గోయింగ్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ట్రాక్ సో పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే అతను ప్లే చేసిన విధంగా అమ్మాయి ప్లే చేయదు అని చెప్తున్నాడు సో దట్ ఈస్ పార్ట్ వన్ మృదు కెప్ట్ అవుట్ సారీ మృదు కెప్ట్ అప్ టు ద విండో మృదు వెళ్ళి ఆ విండోలో నుంచి అలా తొంగి చూసింది లల్లీ వాజ్ సిట్టింగ్ ఏ లిటిల్ డిస్టెన్స్ అవే ఆక్వాంట్లీ హోల్డింగ్ హర్ వైలన్ అండ్ బౌస్టింగ్ హర్ ఎల్బోస్ జుట్టింగ్ అవుట్ అండ్ హర్ ఐస్ గ్లేజ్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో అలా చూడగానే లల్లీ వాజ్ సిట్టింగ్ ఏ లిటిల్ డిస్టెన్స్ అవే సో లల్లీ కొద్దిగా దూరంలో అలా కూర్చో ఉంది అనమాట విండో నేను చూస్తుంది అలా కూర్చో ఉంది ఆక్వాడ్లీ హోల్డింగ్ హర్ వైలైన్ అండ్ బౌస్టింగ్ సో తన చేతిలో ఆక్వాడ్లీ ఆక్వాడ్లీ మీన్స్ స్ట్రేంజ్ వే సో కొద్దిగా కొత్త కొత్తగా అనిపిస్తుంది అనమాట అమ్మాయికి అది పట్టుకొని ఓకే స్ట్రేంజ్ గా ఆమె దాన్ని పట్టుకో ఉంది వైలైన్ ని బౌస్టింగ్ ని ఓకే హర్ ఎల్బోస్ జుట్టింగ్ అవుట్ ఎల్బోస్ జుటింగ్ అవుట్ జుటింగ్ అవుట్ మీన్స్ టు స్టిక్ అవుట్ సో తన ఎల్బోస్ నెల కింద ఫ్లోర్ కి ఆనిచ్చి కూర్చో ఉందనమాట అండ్ హర్ ఐస్ గ్లేజ్డ్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో గ్లేజ్డ్ మీన్స్ అలాగే చూస్తూ కాన్సన్ట్రేట్ గా చూస్తూ ఉందనమాట అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ఈస్ బ్యాక్ ద విండో వాస్ ద బోనీ ఫిగర్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ మాస్టర్ సో ఆ అమ్మాయికి ముందు ఓకే ఎవరి ముందు లల్లీకి ముందు ఎవరు కూర్చో ఉన్నారంటే మ్యూజిక్ మాస్టర్ కూర్చో ఉన్నాడు అనమాట ఎలా ఉన్నాడు మ్యూజిక్ మాస్టర్ బోనీ ఫిగర్ చాలా సన్నగా ఉన్నాడు సో మోస్ట్ ఆఫ్ హీస్ బ్యాక్ టు ద విండో అంటే అతని బ్యాక్ సైడ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది అనమాట విండో విండో లేని అమ్మాయి చూస్తుంటే ఓకే సో మీరు ఈ పిక్చర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి సో ఈ విధంగా ఇక్కడి నుంచి మృదు రవి మీనా వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ లల్లీ కూర్చొని ప్లే చేస్తూ ఉంది ఇక్కడ కిటికీలో ఏం చూస్తే ఏం కనిపిస్తుంది ఇతని బ్యాక్ కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ఈస్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ టు ద విండో సో విండో వైపుకి అతని బ్యాక్ కనిపిస్తూ ఉంది సో మృదు చూడండి ఎలా కూర్చో ఉందో ఈ విధంగా కూర్చో ఉందనమాట అమ్మాయి ఎల్బో అనేది జుట్టింగ్ అవుట్ ఈ విధంగా స్ట్రెచ్ చేసుకొని గట్టిగా ఈ వైలన్ ని దానిపై తన ఎల్బో పైన స్టిక్ చేసుకొని పట్టుకొని కూర్చో ఉంది ఓకే so next he had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned 
టఫ్ట్ సో హీ హ్యాడ్ మోస్ట్లీ బాల్డ్ హెయిర్ మొత్తం కూడా బట్టతలు ఉంది అతనికి విత్ ఏ ఫ్రింజ్ ఆఫ్ ఆయిల్ బ్లాక్ హెయిర్ సో ఫ్రింజ్ ఫ్రింజ్ మీన్స్ టు ఫామ్ ఏ బార్డర్ అరౌండ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ సంథింగ్ అరౌండ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ సంథింగ్ సో ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ ఆయిల్ బ్లాక్ హెయిర్ అంటే ఒక ఎడ్జెస్ లో మాత్రమే హెయిర్ ఉందనమాట అతనికి ఓకే ఫాలోయింగ్ అరౌండ్ హిజ్ ఇయర్స్ చెవుల చుట్టూ అలా పడుతూ హెయిర్ బ్లాక్ హెయిర్ ఆయిల్ బాగా పెట్టిన హెయిర్ అనేది ఉంది అండ్ అన్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ టఫ్ట్ టఫ్ట్ అంటే ఏంటి పిలక అనమాట సో అతనికి ఒక ఒక్కరవ లాస్ట్ లో ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ టఫ్ట్ పిలక అనేది ఉంది ఈ గోల్డ్ చైన్ గ్లీమ్డ్ అరౌండ్ హిజ్ లెతర్ లెతర్లి సారీ లెదరి నెక్ సో ఆ గోల్డ్ చైన్ లెదరి నెక్ అతని నెక్ లో అంటే మెడలో గోల్డ్ చైన్ అనేది గ్లీమ్డ్ అంటే బాగా దగదగ మెరుస్తుంది అనమాట షైనింగ్ గ్లీమ్డ్ మీన్స్ షైన్ ఓకే మెరుస్తుంది అండ్ ద అండ్ ఎ డైమండ్ రింగ్ గ్లిట్టెడ్ ఆన్ హిజ్ హ్యాండ్ యాజ్ ఇట్ గ్లైడెడ్ అప్ అండ్ డౌన్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ద వయలెన్ సో గ్లైడెడ్ మీన్స్ మూడ్ స్మూత్లీ ఓకే సో ఆ వైలెన్ ఇలా 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 అతను మూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వైలెన్ పైన ఇతని ఫింగర్స్ మూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు డైమండ్ రింగ్ అనేది గ్లిట్టెడ్ ఆన్ హిజ్ హ్యాండ్ గ్లిట్టెడ్ మీన్స్ షైనింగ్ సో మెరుస్తూ ఉందనమాట దగ దగదగ అనేసి సో ఇప్పుడు గ్లైడెడ్ అప్ అండ్ డౌన్ సో అంటే మూ అప్ అండ్ డౌన్ అలా తన ఏలుని మూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేని మీద వైలెన్ మీద ఏ లార్జ్ ఫుట్ స్టక్ అవుట్ ఫ్రమ్ బినీత్ హీజ్ గోల్డ్ బర్డెడ్ వెస్తి ఎడ్జ్ సో వెస్తి మీన్స్ దోతి సో అతని యొక్క లార్జ్ ఫుట్ అనేది స్టక్ అవుట్ ఫ్రమ్ బినీత్ గోల్డ్ బార్డర్డ్ వెస్తి ఎడ్జ్ సో పంచె ఉంటుంది కదండి దోతి సో దాన్ని బార్డర్ ఉంది కదా ఆ బార్డర్ గోల్డ్ కలర్ బార్డర్ అంట సో ఆ బార్డర్ లో నుంచి అతని యొక్క ఫుట్ అనేది బయటకు వచ్చిందనమాట ఆ ఫుట్ కనిపిస్తూ ఉందనమాట ఓకే కాలు అండ్ అండ్ హీ వాస్ బీటింగ్ టైమ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ విత్ ద స్క్రోని బిగ్ టో సో తను తన యొక్క పెద్ద స్క్రోని మీన్స్ స్కిని తిన్ సో తన యొక్క తిన్ టోతో కింద ఫ్లోర్ ని అలా 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 మ్యూజిక్ మనం ఎలాగా ఇప్పుడు ఏదన్నా వినేటప్పుడు ఇలా కొడుతూ ఉంటాం కదా ఆ విధంగా ఫ్లోర్ ని తను తన టోతో కొడుతూ ఉన్నాడు అనమాట ఓకే కొడుతూ మ్యూజిక్ ని ప్లే చేస్తూ ఉన్నాడు హీ ప్లేడ్ ఏ ఫ్యూ నోట్స్ అతను కొన్ని నోట్స్ అంటే ఈ మ్యూజిక్ లో కొన్ని నోట్స్ అనేవి ప్లే చేశాడు అనమాట కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ అనేది ప్లే చేశాడు లల్లి స్టంబుల్డ్ బిహైండ్ హిమ్ ఆన్ హర్ వైలెన్ విచ్ లుక్ క్వైట్ హెల్ప్ లెస్ ఓకే సో లల్లి స్టంబుల్డ్ బిహైండ్ స్టంబుల్ మీన్స్ ఫాలోడ్ హాల్టింగ్లీ అంటే లల్లి ఆగుతూ ఆగుతూ అతన్ని ఫాలో అవుతుంది అనమాట బిహైండ్ హిమ్ ఆన్ హర్ వైలెన్ అతను ప్లే చేస్తున్నాడు ఈమె ఆపి ఆపి అంటే సరిగా రావడం లేదు విచ్ లుక్ క్వైట్ హెల్ప్ లెస్ అది చూస్తూ ఉంటే ఆమె అసలు నిస్సహాయ స్థితిలు అంటే ఎలా ఏమి చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు అండ్ అన్హ్యాపీ ఇన్ హర్ హ్యాండ్స్ సో ఆమె కాదు సారీ వైలెన్ అనేది ఆమె చేతులు ఎందుకు పడ్డామా అన్నట్లుగా ఆ వైలెన్ అనేది చాలా అన్హ్యాపీగా అండ్ హెల్ప్లెస్ గా ఇంకా నేను అట్లా పారిపోలేను ఈ అమ్మాయి చేతిలో ఈ కూని రాగాలు ఆమె ప్లే చేస్తుంటే అవి వినాల్సిందే తప్పదు అన్న విధంగా ఉందనమాట ఆ వైలెన్ చూస్తుంటే వాట్ ఏ డిఫరెన్స్ ద మ్యూజిక్ మాస్టర్స్ నోట్స్ సేమ్ టు ఫ్లోట్ అప్ అండ్ సెటిల్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ టు ఏ ఇన్విజిబుల్ ట్రాక్స్ ఆఫ్ ద మెలోడీ సో అసలు వాట్ డిఫరెన్స్ ఇద్దరు ప్లే చేసిన ఎంత డిఫరెన్స్ గా ఉందంటే ద మ్యూజిక్ మాస్టర్స్ నోట్స్ సీమ్ టు ఫ్లోట్ అప్ అండ్ సో అసలు మ్యూజిక్ మాస్టర్ ప్లే చేస్తుంటే ఆ మ్యూజిక్ అనేది ఎంత స్మూత్ గా ప్లే అయిపోతుందంటే అండ్ సెటిల్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ టు ద ఇన్విజిబుల్ ట్రాక్స్ ఆఫ్ ద మెలోడీ ఆ ట్రాక్స్ లో అసలు మనకు కనిపించకపోయినా వినిపిస్తుంది కదా సో పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయిపోతుంది అన్న విధంగా ఉంది కానీ ఇట్ వాస్ లైక్ ద వీల్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రైన్ ఫిట్టింగ్ స్మూత్లీ ఇన్ టు ద రైల్స్ అండ్ విజిలింగ్ అలాంగ్ యాజ్ రవి సెడ్ సో రవి ఏం చెప్పినా అంటే ఇంకా అసలు ఆ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తుంటే ఎలా ఉందంటే ఒక ట్రైన్ తన పట్టాల మీద విజల్ వేసుకుంటూ స్ట్రైట్ గా స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అంత బాగుంది అనమాట పర్ఫెక్ట్ గా ఓకే అండ్ అదే మృదువు చేస్తే మృదువు సారీ మృదువు స్టేర్డ్ అట్ ద at that huge 
be ringed hand moving effortlessly up the violence stem making lovely music so mrudu stared alage chustu undipoyind anamata mrudu stared at that huge be ringed hand be ringed means Uh, the music master is wearing a ring so ring veskunnaru kada so aa ring veskunnatundi hand ni alage choostu undipoyind anamata e hand aithe effortlessly asala emi kashta padakunda aa violent stem meeda ala move chestu unnado aa hand ni so ila 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 move chestuntaru kada violent play chesina appudu so aa hand ni alage choostu undipoyind aa music anta baagundi squack there was a lally derailing again so squack and get ga arichi em cheptunna ante lally play chestundi nanna malli emma adi derailing derailing ante uh, out of track okay asalu perfect ga play cheyaledu anamata so aa time lo allu vallu ala intu unnappudu amma came a wail from the gate amma o so aa gate kar nunchi oka arupu vinipichindi anamata ओके सो येमी अम्म अने गो अरस्तू उ सो एवर अरस्त चुदा ओ अम्म अने रवि से बेगर अवे क्रैड हिज मदर फ्रम द बैक् वर वेर शी वाज चाटिंग वित् तापी सो ग्रांड मदर तो मालात उ अम्म एम अरचिंदे रवि अड़ बेगर वो आगर ने पंपे वी अरचिंदन he has been coming here every day for the past week and it's a time he found another house to beg from party explained to tapi so party tapi to grandmother tila cheptu und anamata okay so see here previous paragraph lo manaku ravi sent that beggar away cried his mother from the back veranda where she was chatting with evaru tho maatladutundi mother akada taapi tho maatladutund anamata okay so ippudu evaru cheptunnaru party explained to taapi so manaku party ante evaru grandmother taapi ante enti taapi anna kuda manaku first lo ichunnaru kada చూడండి తాపి తాత అనేసి తాపి అన్నా గానీ గ్రాండ్ మదర్ అంటే అమ్మమ్మ నానమ్మ ఉంటారు కదా సో అలాగ అనమాట సో పాటి తాపికి ఏం చెప్పిందనంటే హీ హ్యాస్ బీన్ కమింగ్ హియర్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ద పాస్ట్ వీక్ వారం నుంచి వస్తూనే ఉన్నాడమ్మా అతను ఇక్కడికి అండ్ ఇట్స్ టైమ్ హీ ఫౌండ్ చూడండి ఇక్కడ ఇట్స్ టైమ్ అనేటటువంటి గ్రామర్ టాపిక్ యూజ్ చేశాడు ఇట్స్ టైమ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది మనం చేయవలసిన పని చేయకుండా అన్న విధంగా అంటే ఇట్స్ టైమ్ వచ్చినప్పుడు దాని పక్కన సబ్జెక్ట్ వస్తుంది దాని పక్కన వి టు ఫామ్ అనేది యూజ్ చేయాలి సో అక్కడ చూడండి ఇట్స్ టైమ్ హీ ఫౌండ్ అనేసి చెప్పాడు సో ఇట్స్ టైమ్ హీ ఫౌండ్ అనదర్ హౌస్ టు బెగ్ ఫ్రమ్ సో ఇంకా అతను వేరే హౌస్ నుంచి వేరే హౌస్ చూసుకోవాల్సిన టైం వచ్చింది ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది అన్న విధంగా పాటి టాపిక్ చెప్తుంది మృదు అండ్ మీనా ఫాలో రవి అవుట్ సో అతను రవి ఆ బెగ్గర్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మృదు మీనా కూడా అబ్బాయి వెనకాల వెళ్ళారు అనమాట ద బెగ్గర్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద గార్డెన్ మేకింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ క్వైట్ అట్ హోమ్ సో ఆ బెగ్గర్ ఎక్కడున్నాడనంటే ఆల్రెడీ గార్డెన్ లోకి ఎంటర్ అయినాడు అనమాట మేకింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ క్వైట్ అట్ హోమ్ సో అతను తన్ని తను సెట్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట ఆ ఇంటి దగ్గర కొద్దిగా అలా రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఇంట్లో ఏ విధంగా అయితే ఉంటాడో ఆ విధంగా అక్కడ అతను ఆ రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడు అరేంజ్ అవు అరేంజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు రెస్ట్ కి హీ హ్యాండ్ స్ప్రెడ్ హిజ్ అప్పర్ క్లాత్ అండర్ ద నేమ్ ట్రీ అండ్ వాజ్ లీనింగ్ అగైనెస్ట్ ఇట్స్ ట్రంక్ సో నీమ్ ట్రీ కింద తన పైన అప్పర్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇలా పరుచుకున్నాడు నీమ్ ట్రీ కింద అండ్ వాజ్ లీనింగ్ అగైనెస్ట్ ఇట్స్ ట్రంక్ సో దాని యొక్క ట్రంక్ అది కొమ్మ ఏదైతే ఉందో దాని వైపు తనపైన అలా తలబెట్టుకొని ఆనుకున్నాడు అనమాట అపరెంట్లీ ప్రిపేర్ టు టేక్ ఏ లిటిల్ స్నోస్ వైల్డ్ హీ వెయిటెడ్ ఫర్ ద ఆమ్స్ టు అపియర్ సో ఆమ్స్ ఆమ్స్ మీన్స్ ద ఆఫరింగ్స్ ఫుడ్ లేదా ఇంకేదన్నా వీళ్ళు భిక్ష అంటారు కదా అదనమాట ఆమ్స్ అంటే సో ఆమ్స్ వచ్చే లోపల తను కొద్దిసేపు అలా నిద్రపోతామో అనేసి అపరెంట్లీ ప్రిపేర్డ్ అపరెంట్లీ మీన్స్ సీమింగ్ సీమ్స్ టు బి సో అతను నిద్రపోదాము కొద్దిసేపు అని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు అనమాట 
తనకి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి తెచ్చిచ్చే లోపల ఇందులో వీళ్ళు వచ్చి గో అవే సేడ్ రవి స్టర్న్లీ స్టర్న్లీ మీన్స్ ఇన్ ఎ సీరియస్ అండ్ సివియర్ మేనర్ వచ్చి చాలా సీరియస్ గా చెప్పాడు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుంచి మై పార్టీ సేస్ ఇట్స్ టైమ్ యూ ఫౌండ్ అనదర్ హౌస్ టు బేక్ ఫ్రేమ్ సో మా గ్రాండ్ మదర్ చెప్పింది ఇక నువ్వు వేరే ఇంటికి వెళ్ళు వేరే ఇంటికి వెళ్ళి నువ్వు బెక్ చేసుకో ఓకే బిక్షాటన్ చేసుకో వేరే ఇంట్లో ఫుడ్ అనేది నువ్వు ఇంకా అడుగు చాలా రోజుల నుంచి మేము పెడుతున్నాం కదా అని రవి అరిచాడు సో ద బెగ్గర్ ఓపెన్ హీజ్ ఐస్ వెరీ వైడ్ అండ్ గేజ్ రేట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ వన్ బై వన్ సో బెగ్గర్ తన ఐస్ ని అలా పెద్దవిగా ఓపెన్ చేసి వచ్చిన పిల్లల్ని ఒక్కరినొకరిని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అనమాట ద లేడీస్ ఆఫ్ దిస్ హౌస్ హీ సెడ్ అట్ లాస్ట్ ఇన్ ఎ వాయిస్ చోక్డ్ విత్ ఫీలింగ్ ఆర్ వెరీ కైండ్ సోల్స్ so the ladies of this house are very kind souls intlo unnatvanti aadavallu andaru kuda chaala kind hearted persons ani atanu last at last in a choke in a voice choked with feeling so voice koddiga పొరబడుతూ తడబడుతూ ఉంటుంది కదా అలాంటి వాయిస్ తో చెప్పాడు అనమాట మీ ఇంట్లో అందరూ ఆడవాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు నాయన ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ మై బాడీ అండ్ సోల్ టుగెదర్ ఆన్ దేర్ జనరాసిటీ ఫర్ యర్ హోల్ వీక్ కెప్ట్ మై బాడీ అండ్ సోల్ టుగెదర్ మీన్స్ మేనేజ్ టు స్టే అలైవ్ నేను ఈ వారం అంతా కూడా ఇలా బ్రతికున్నాను అని అంటే దానికి కారణం మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చూపించినటువంటి జనరాసిటీ అంటే ఆ దయ కైండ్నెస్ మెర్సి సో దానివల్ల నేను బ్రతుకున్నాను నాయన ఐ కెన్ నాట్ బిలీవ్ దాట్ దే వుడ్ టర్న్ మీ అవే అసలు వాళ్ళు నన్ను వెళ్ళిపోమని చెప్తున్నారంటే నేను నమ్మలేకున్నాను హీ రైజ్ హిజ్ వాయిస్ అమ్మా అమ్మా ఓ సాడ్ హిజ్ వైల్ మైట్ బి బట్ ఇట్స్ టైన్లీ వాజ్ అండ్ ఫీబెల్ సో మళ్ళీ అరిచారు అమ్మా ఓ అమ్మా అని సాడ్ గా ఉంది వాయిస్ వైల్ అంటే క్రై ఆర్ షౌటింగ్ సో అతను గట్టిగా సాడ్ గా అరిచాడు కానీ నా ఇట్ వాజ్ అంట్ ఫీబెల్ అది ఏమి ఫీబెల్ మీన్స్ వీక్ అతను ఏమి చిన్నగా అరవడం లేదు చాలా గట్టిగా బాధతో అరుస్తున్నాడు ఇట్ బిగాన్ ఇన్ ఏ డీప్ స్ట్రాంగ్ రంబల్ సమ్ వేర్ ఇన్ హిజ్ అ విథర్డ్ బెల్లీ సో అది ఇట్ బిగాన్ ఇన్ డీప్ ఎ స్ట్రాంగ్ రంబుల్ సో అది ఒక చాలా డీప్ చాలా డీప్ గా స్ట్రాంగ్ రంబుల్ రంబుల్ మీన్స్ మేక్ ఏ కంటిన్యూస్ డీప్ సౌండ్ సమ్వేర్ ఇన్ హిజ్ విథర్డ్ బెల్లీ విథర్డ్ మీన్స్ వీకెండ్ వీకెండ్ సో వీక్ గా ఉన్నటువంటి తన పొట్ట వెళ్ళి అంటే ఆ లోపల నుంచి కడుపులో నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ సౌండ్ అనేది వచ్చిందనమాట అండ్ కేమ్ బూమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హిజ్ మౌత్ సో అది తన నోట్లో నుంచి బయటకు వచ్చింది ఆ సౌండ్ అనేది విత్ ఇట్స్ అ ఫ్యూ రిమైనింగ్ టీత్ స్టే ఇన్ ఇట్ బ్రౌన్ విత్ అ బిటెల్ చూయింగ్ సో ఆ నోరు అలా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అతని యొక్క కొన్ని మిగిలినటువంటి ఆ టీత్ అవి కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే స్టెయిన్ ఇట్ బ్రౌన్ బ్రౌన్ కలర్ మరకలతో ఉన్నాయన్నమాట స్టెయిన్ అంటే మరకలు సో మరకలతో ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకు అంటే విత్ బీటెల్ చూయింగ్ బీటెల్ మీన్స్ తమలపాకు లేదా ఒక్కలు సో ఒక్కలు తమలపాకు అంటే తమల ఒక్కాకి ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల అతను పళ్ళు అనేవి బ్రౌన్ కలర్ లో మారిపోయినాయి సో ఆ నోట్లో నుంచి ఆ అరుపు అనేది వచ్చింది అనమాట దెన్ రవి టెల్ హిమ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద కిచెన్ కాల్ రుక్మణి సో రుక్మణి ఇంకా ఏమరిచిందంటే రవి అతన్ని పంపించి ఇంకేం లేదు ఇంట్లో అసలు తనకి పెట్టడానికి ఇక్కడ అండ్ హీ ఇస్ నాట్ టు కమ్ అగైన్ టెల్ హిమ్ దాట్ షీ సౌండెడ్ ఫెడప్ సో ఆమె ఇంకా ఎలా అరిచిందంటే షీ సౌండెడ్ ఫెడప్ ఫెడప్ మీన్స్ టైర్డ్ అండ్ అన్హ్యాపీ విసిగిపోయినటువంటి ఆమె ఇంకా మళ్ళీ అతను ఇక్కడికి రావద్దని కూడా చెప్పు అని అరిచింది రవిని రవి డిడెంట్ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఇట్ ఆల్ టు ద బెగ్గర్ సో ఆ బెగ్గర్కి వాళ్ళ అమ్మ ఇప్పుడు అరిచింది కదా దాన్ని మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాట్ హిస్ మదర్ సెడ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ ఆల్ టు హియర్ దేర్ అండర్ ద నీమ్ ట్రీ సో ఆ నీమ్ ట్రీ కింద ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికి బాగా వినిపించింది అనమాట ఆమె ఏమైతే అరిచింది అది అంత గట్టిగా అరిచింది ద బెగ్గర్ సాట్ అప్ అండ్ సైడ్ సో బెగ్గర్ అలాగే కూర్చునేసి అండ్ సైడ్ సైడ్ మీన్స్ 
అనేసి అంటే డిసప్పాయింట్మెంట్ తో మనము ఆ బ్రీత్ రిలీజ్ చేస్తాం కదా అలాగా కూర్చునేసాడు అనమాట ఐ విల్ గో ఐ విల్ గో హీ సెడ్ వియర్లీ వియర్లీ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ట్రైడ్నెస్ సో బాగా అలిసిపోయినటువంటి అతను ఆ వెళ్ళిపోతానమ్మా వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పాడు ఓన్లీ లెట్ మీ హ్యావ్ ఏ రెస్ట్ వియర్ అండర్ దిస్ ట్రీ సో నేను కొద్దిసేపు ఈ ట్రీ కింద రెస్ట్ తీసుకుంటాను ద సన్ ఈస్ సో హాట్ ద తాల్ హ్యాస్ మెల్టెడ్ ఆన్ ద రోడ్ చూడండి అసలు ఎండ ఎంత ఎక్కువగా ఉందో అండ్ ఆ రోడ్ చూడండి అసలు ఎంతగా కాలిపోతుందో ఆ తార్ రోడ్ పైన తార్ అనేది అసలు మరిగిపోతుంది అనమాట అంటే కరిగిపోతుంది ఆ తార్ అనేది కూడా అంతగా ఎండ్ ఉంది మై ఫీట్ ఆర్ ఆల్రెడీ సో నా కాళ్ళు ఒకసారి చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నాయో మై ఫీట్ ఆర్ ఆల్రెడీ బ్లిస్టర్డ్ బ్లిస్టర్డ్ మీన్స్ బాయిల్స్ ఆర్ బబుల్స్ ఆన్ స్కిన్ బాయిల్స్ ఆర్ బబుల్స్ ఆన్ ద స్కిన్ ఫ్రేమ్ బన్స్ ఆన్ రబ్బింగ్ సో అక్కడ ఇచ్చినారు పక్కన చూడండి ఓకే సో బొబ్బలు రేగిపోవడం అనమాట కాలిపోయి సో నా కాళ్ళు ఆల్రెడీ కాలిపోయి బొబ్బలు రేగిపోయినాయి హీ స్ట్రెచ్ అవుట్ హీజ్ అ ఫీట్ టు షో లార్జ్ పింక్ పీలింగ్ బ్లిస్టర్స్ ఆన్ ద సోల్స్ ఆఫ్ హీజ్ అ బేర్ ఫీట్ సో అప్పుడు అతని కాళ్ళని ఇలా చాపి చూపించాడు అనమాట టు షో ద లార్జ్ పింక్ పీలింగ్ బ్లిస్టర్స్ బ్లిస్టర్స్ మీన్స్ బాయిల్స్ ఆర్ బబుల్స్ ఆన్ స్కిన్ సో వాటిని చూపించాడు అనమాట పీలింగ్ బ్లిస్టర్స్ అంటే ఆ పొట్టు తీసేస్తున్నాడు అనమాట ఆ పుండ్లు యొక్క పొట్టు తీస్తూ అలా చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఆన్ ద సోల్స్ ఆఫ్ ఈస్ అ బేర్ ఫీట్ బేర్ ఫీట్ మీన్స్ ఎంటీ ఫీట్ అంటే ఒట్టి కాళ్ళు అనమాట చుప్పులు కూడా వేసుకున్నటువంటి ఆ కాళ్ళు దానిపైన ఆ సోల్స్ ఆ ఊన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఐ సపోజ్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ద మనీ టు బై చప్పల్స్ మృదు విస్పర్ టు మీనా రవి సో మృదు మీనా రవికి ఎలా అనింది చిన్నగా విస్పర్డ్ మీన్స్ సెడ్ స్లోలీ సో ఏమని అతనికి చుప్పులు కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బులు లేవేమో హ్యావ్ యూ గాట్ ఎన్ ఓల్డ్ పెయిర్ ఇన్ ద హౌస్ సమ్వేర్ సో మన ఇంట్లో ఏమన్నా పాత చుప్పులు ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేసి అడిగింది ఐ డోంట్ నో సెడ్ రవి మైనా టు స్మాల్ టు ఫిట్ హిజ్ ఫీట్ ఆర్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ టు హిమ్ సో నావి చాలా చిన్న చొప్పులు అవి అతనికి పట్టవు లేదంటే నా చొప్పులు నేను ఇచ్చేస్తుంటాను అండ్ హీజ్ అ ఫీట్ వర్ లార్జ్ దాన్ మృదూస్ అండ్ మీనాస్ సో అంతే అని రవి చెప్పాడు అనమాట అంతేకాదు మీనా మృదు ఫీట్ కన్నా కూడా అతని ఫీట్ అనేవి చాలా పెద్దవి ఇవి చొప్పులు సరిపోవు మా చొప్పులు అతనికి సరిపోవు అని అనుకున్నారు ద బెగ్గ వాజ్ షేకింగ్ అవుట్ హీజ్ అప్పర్ క్లాత్ అండ్ టైట్నింగ్ హీజ్ డో దోతి దోతి మీన్స్ పంచ్ అనమాట ఓకే సో ద బెగ్గర్ వాజ్ షేకింగ్ అవుట్ హీజ్ అప్పర్ క్లాత్ సో ఆ అప్పర్ క్లాత్ తీసి ఇలా విధిల్చి అండ్ టైట్నింగ్ హీజ్ దోతి అతని దోతి బాగా కట్టుకుంటున్నాడు హీ రైజ్ హీజ్ ఐస్ అండ్ లుకింగ్ ఫియర్ఫుల్లీ అట్ ద రోడ్ గ్లీమింగ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ హీట్ సో ఆ రోడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్ లో ఏ విధంగా గ్లీమింగ్ అంటే మెరుస్తూ ఉందో షైన్ అవుతుందో అది చూసి అతనికి భయం వేసిందనమాట ఆ రోడ్డు చూసి దానిపై నేను ఇప్పుడు నడిచి వెళ్ళాలా అని హీ నీడ్స్ సంథింగ్ ఆన్ హిజ్ ఫీట్ మీనా సెడ్ హర్ బిగ్ ఐస్ ఫిల్లింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఫేర్ సో అతనికి ఏదో ఒకటి మనం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు అని మీనా చెప్పింది అనమాట హర్ బిగ్ ఐస్ ఫిల్లింగ్ ఆమె కళ్ళ నిండా కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట అతని కాళ్ళు చూసి పాపం ఇట్స్ నాట్ ఫేర్ ఇది అసలు మంచిది కాదు అని చెప్తుంది ఈ సెడ్ రవి షష్ అని చెప్పాడు ఐ ఆమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ Blubbering. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. So, uh, shh. I am thinking about it. Nengula adhe alo chishtu unna no. Yemani, blubbering. Blubbering means continuously saying something. Continuously athana chepto unna adhe yemani. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. So, manamu yemi help chayil yema athana ki. Ani, ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట చెప్తున్నాడు ఇన్ టూ మినిట్స్ హీ విల్ బి ఫ్రైయింగ్ హీజ్ ఫీట్ ఆన్ దట్ రోడ్ రెండు నిమిషాలు ఇప్పుడు అతను వెళ్ళాడంటే అక్కడికి రెండే రెండు నిమిషాలు నడిస్తే చాలు కాలిపోతాయి ఆ కాళ్ళు వాట్ హీ నీడ్స్ ఈజ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ చప్పల్స్ అతనికి ఒక జత చెప్పులు ఇవ్వాలి మనము సో వే డూ వీ గెట్ దెమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇప్పుడు మనకు ఆ చెప్పులు కమ్ లెట్ అ సెట్ ద హౌస్ హీ పుష్డ్ మృదు అండ్ మీనా ఇన్ టు ద హౌస్ సో మృదు ని మీనా అని వాళ్ళ ఇంట్లోకి లాక్కొని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఓకే చూద్దాం రండి చొప్పులు ఎక్కడ ఉన్నాయా అని జస్ట్ యాసి స్టెప్డ్ ఇన్ టు ద వరండా రుదూస్ ఐస్ ఫెల్ ఆన్ ద 
odd looking chappals she had noticed when she arrived aa amma intiki ochinappudu oka chatta choppulu chusindi kada so ikkada chudandi ee vidhanga two yokka symbols ala padipoyinte kada old chappulu aithe so aa chappulu chusindi kada ochinappudu so vaati meeda aa amma kallu paddayi anamata varanda lo unnatuvanti aa chappulu meeda odd looking chappals ante అక్కడ ఉన్న అన్ని మంచి చెప్పుల్లో ఇది వెరైటీగా ఉందనమాట డిఫరెంట్ గా కాబట్టి ఆర్డ్ అని చెప్పాడు అండ్ రవి షీ విస్పర్ట్ టు హిమ్ హూజ్ ఆర్ దోస్ రవి అని చిన్నగా పిలిచి ఈ చెప్పులు ఎవరివి అని అడిగింది రవి టర్న్ అండ్ గ్లాన్స్డ్ అట్ ద షబ్బీ లుకింగ్ బట్ స్టడీ ఓల్డ్ స్లిప్పర్స్ so ravi turned and glanced at the shabby looking shabby means not neat sturdy means strong so anta paata baaga lekapoyina chuddaniki baaga lekapoyina atuvanti mariyu strong ga unna atuvanti old slippers ni ala chusadu ravi he beamed and nodded beamed means smiled athanu oka chinna smile ichi nodded ha sare ani talavu pedu anamata moving head for acceptance nodded means these are just right size he said picking them up vaatlni ala teeskoni ha ivi aithe correct ga saripothaya beggariki ani anukunnadu vaatlni teeskoni mridu and meena followed him nervously back into the garden so garden lo aa vall aa vaatani back side vil iddru kuda parigettukuntu vellaru anamata nervously ante bhay padutu koddiga next here said ravi to the beggar dropping the slippers in front of the old man a old man mundi slippers ni vesi idigo chudu ivi teesko ee slippers ni ani cheppadu wear these and don't come back so ivi veskonu vellu malli tirigi raavaku ikkadiki ani cheppadu the beggar stared at the slippers hurriedly flung his towel over his shoulder pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children so immediately ga athane em chesante wear this and don't come back the beggar stared at the slippers vaatlni alage continue ga chuste adu konchepu and hurried flung his towel over his shoulder thana uh, shoulder me the fling means move or push suddenly so a uh, towel ni thana uh, bosom me the veskunnadu ala veskunin tarvata uh, pushed his feet into them aa tana kallani aa choppu lopaliki pampichi and left akka nunchi vellipoyitundu vellipoyadu anamata veltu veltu em cheppadu muttering a blessing to the children aa pillalaki meer challaga undani nayana ani blessing isthu chinna ga muttering means speaking slowly ala chinna ga antu vellipoyadu in a minute he had vanished around the corner of the street okka nimishamlo aa street lo ekkada atanu kanipichukonda vellipoyadu anamata the music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles so music master ala bite kochi chodagane vel mugguru aa tree kinda kuchani marbles goli aata aadutu unnaru anamata so adi chusinatuvanti aa master oka unappreciative look ante unhappy unsatisfied look ante inga meer paniki raaru pondra anna vidhanga chustam kada kontha mandini manam so aa vidhanga alante oka look ichadu anamata vaalla mugganni chusi then he searched for his chappals in the veranda where he had put them so veranda la atan choppulu pettadu kada akkada atan choppulu kosam vetukkunnadu choppulu ekkada unnai levu kada and lalli he ha- he called lalli he called after a few min- moments so koddi sepu vetikin tarvata atanu lalli ni pilichadu anamata she hurried up to him aa ammayi lalli parigittukuntu vachind anamata atan degiriki okay have you seen my chappals my dear i remember having kept them here so nu na choppulu chusava naaku baaga gurtu nenu vaatlni ikkade pettanu ani cheppadu okay so chudandi akkad pakkana unappreciative ante disapproving ante nachane vidhanga chuddam next ravi mrudu and meena silently watched lalli and the music master search every corner of the veranda so ee ravi mrudu meena ile em chestunnaru ante gommane chustunnaru anamata ee lalli and music master aa choppulu vetukkuntu unte he scurried around looking over the railing and crouching crouching near the flower pots to look between them so he scurried around scurried means scurry means more hurriedly with the short quick steps 
మూవ్ హరీడ్లీ విత్ షార్ట్ క్విక్ స్టెప్స్ సో చాలా ఫాస్ట్ గా చిన్న చిన్న స్టెప్లు వేసుకుంటూ అడుగు వేసుకుంటూ ఎలాగ లుకింగ్ ఓవర్ ద రైలింగ్ రైలింగ్ మీన్స్ ఫెన్సింగ్ ఫెన్స్ సో ఫెన్సింగ్ ఉంటుంది కదా గార్డెన్ చుట్టూ ఆ ఫెన్సింగ్ చుట్టూ కూడా వెతుకుతూ అండ్ క్రౌచింగ్ నియర్ ద ఫ్లవర్ పార్ట్స్ ఫ్లవర్ పార్ట్స్ దగ్గర క్రౌచింగ్ క్రౌచింగ్ అంటే టు బెండ్ యువర్ నీస్ అండ్ లోయర్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ you are close to the ground ante ila kinda ki bend avadu anamata mokala paina kuchoni ongi chuddam aa flower pots chuttu kinda ki ongi kuda chustu unnadu anamata kani ekkada kanipiledu brand new they were i went all the way to mount road to buy them he went on saying so em cheptunnaru ante avi kotta vi brand new anta chala kotta చెప్పులు అవి కొనడానికి నేను మౌంట్ రోడ్ అంతా వెతికి 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 అంత మంచి చెప్పులు కొన్నాను నేను మౌంట్ రోడ్ అంటే చెన్నైలో ఫేమస్ అనమాట సో అక్కడ వెళ్ళి కొన్నాను నేను దే కాస్ట్ ఏ హోల్ మంత్స్ ఫీజ్ డూ యు నో సో ఒక నెల మొత్తం నీకు నేర్పిస్తే నువ్వు ఇచ్చేటటువంటి ఫీజు ఎంత ఉంటుందో అంత వాల్యూ చేసేటటువంటి చెప్పులు అవి నీకు తెలుసా అని చెప్తున్నాడు అనమాట లలితో soon lally went in to tell her mother rukmani appeared looking harassed with the party following her so ee lally parigettukondi velli vaalla mother ki cheppindi vaalla mother akadiki vachinaru anamata looking harassed chala కోపంగా బాధ కోపంగా ఉందనమాట ఆమె విత్ పార్టీ ఫాలోయింగ్ హర్ ఆమె వెనకాలే పార్టీ కూడా వచ్చింది అంటే గ్రాండ్ మదర్ కూడా వచ్చింది వేర్ కుడ్ దే బి ఇట్స్ రియల్లీ క్వైట్ అప్సెటింగ్ టు థింక్ సమ్ వన్ మైట్ హ్యావ్ స్టోలెన్ దేమ్ అసలు ఎలా పోయాయి అసలు నిజంగా చెప్పులు దొంగతనం చేశారని ఆలోచిస్తుంటేనే నాకు చాలా అప్సెట్ గా ఉందనమాట అసలు ఆలోచించలేకున్నా నా విధంగానే and so many vendors come to the door worried party chaala mandi ee uh, vendors ante కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు అనమాట సో చాలా కూరగాయలు లేదా ఇంకేమైనా రోడ్డు పైన అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళని వెండర్స్ అంటాం అనమాట సెల్లర్స్ సో చాలా మంది అమ్ముకునే వాళ్ళు ఎలా వచ్చుంటారు అసలు నీ చెప్పులు ఎలా పోయాయని పార్టీ అనింది వెంటనే రుక్మణి కాంట్ సైట్ ఆఫ్ రవి మృదు అండ్ మీనా సిట్టింగ్ అండర్ ద ట్రీ వాళ్ళ ముగ్గురు చెట్టు కింద కూర్చున్నారు కదా వాళ్ళని చూసింది అనమాట ఎవరు రుక్మణి హ్యావ్ యూ చిల్డ్రన్ షీ బిగాన్ అండ్ దెన్ సీయింగ్ దే సో వాళ్ళని చూసి they were conti- so they were curiously quiet so vallu asalu chala silent ga unnaru kada vallan chusi went on more slowly inka chinna ga antu em ani cheptundante uh, have you children seen anyone lucking around the veranda so lucking luck means to wait and move in a secret way so evariki kanipikanda dongatananga evaranna ila raavadam teragadam nu chusara ఈ వరండాలో అని అడిగింది ఏ షార్ప్ వి షేప్డ్ లైన్ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ హర్ ఐబ్రోస్ సో తన ఐబ్రోస్ మధ్యలో వి షేప్డ్ అంటే కోపంగా లేదా ఏదో ఆలోచిస్తూ భయంతో ఉన్నప్పుడు మనకు ఏ విధంగా అయితే ఇలా వి షేప్ లో వస్తుంది కదా ఐబ్రోస్ మధ్యలో సో అలాంటిది ఫామ్ అయింది కోపంతో అనదర్ స్ట్రైట్ టైటర్ వన్ అపియర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హర్ యూజువల్ సాఫ్ట్ ప్లీజెంట్ మౌత్ సో ఎప్పుడు తను సాఫ్ట్ గా ప్లీజెంట్ హ్యాపీగా ఉన్నటువంటి ఆ మౌత్ అనేది ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అనేది స్ట్రైట్ టైటర్ వన్ అపియర్ టైట్ మీన్స్ హియర్ ఫైమ్లీ స్ట్రిక్ట్లీ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా అరుస్తూ ఉందనమాట ఆమె రుక్మణి వాజ్ యాంగ్రీ థాట్ మృదు విత్ శివ మృదు చాలా భయపడిపోయి వణిగిపోతుంది అనమాట రుక్మణి కోపంగా ఉందని షీ వుడెంట్ బి సో అప్సెట్ ఇఫ్ షీ న్యూ అబౌట్ ద పూర్ బెగ్గ విత్ సోర్స్ ఆన్ హిజ్ ఫీట్ షీ ట్రై టు టెల్ హర్ సెల్ఫ్ సో మృదు ఇంకా ఏమనుకుందంటే మనం నువ్వు రుక్మణికి చెప్పేసినా కూడా తను ఏమి పెద్దగా పట్టించుకోదులే ఆ పూర్ బెగ్గ తన కాళ్ళ పైన ఉన్నటువంటి ఆ సోర్స్ ఆ బొబ్బల గురించి మనం చెప్పామంటే ఖచ్చితంగా రుక్మణి అర్థం చేసుకుంటుంది అని మృదు తనకు తాను సర్ది చెప్పుకుంటుంది అనమాట అంటే ఆ ఓల్డ్ బెగ్గర్ ఆ బెగ్గర్ గురించి మనం చెప్పినా కూడా ఈ రుక్మణి ఏమి అంత సీరియస్ గా తీసుకోదులే ఎందుకంటే ఆమె కూడా కైండ్ హార్టెడే కదా అని అనుకునింది టేకింగ్ ఏ డీప్ బ్రీత్ షీ క్రైడ్ సో టేకింగ్ ఏ డీప్ బాగా బ్రీత్ తీసుకొని మృదు చెప్పింది అనమాట గట్టిగా రుక్మణి దే వాజ్ ఏ బెగ్గర్ హియర్ పూర్ థింగ్ హీ హ్యాడ్ సచ్ ఏ బాయిల్స్ ఆన్ హిస్ ఫీట్ సో రుక్మణి ఒక బెగ్గర్ వచ్చాడు కదా అతని ఫీట్ అనేది మొత్తము బొబ్బలు వచ్చేసి ఉన్నాయి బాయిల్స్ కాలిపోయి ఉన్నాయి సో said రుక్మణి గ్రిమ్లీ గ్రిమ్లీ మీన్స్ వెరీ సీరియస్లీ సో రుక్మణి చెప్పింది అయితే అని టర్నింగ్ టు రవి రవి సైడ్ చూసింది యూ గేవ్ ద మ్యూజిక్ మాస్టర్ చెప్పల్స్ టు దట్ ఓల్డ్ బెగ్గర్ హూ టర్న్స్ అప్ హియర్ సో అంటే 
మీరు ఈ మ్యూజిక్ మాస్టర్ యొక్క చెప్పల్స్ ని అతని దగ్గరికి ఇచ్చేసారనమాట ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అతను అది తీసుకొని అవునా అనింది చిల్డ్రన్స్ దీస్ డేస్ గ్రౌండ్ పార్టీ సో గ్రాండ్ మదర్ ఏమైందంటే ఈ రోజుల్లో ఈ పిల్లలు అనే సరిచింది అమ్మా డిడెంట్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ కర్ణా హూ గేవ్ అవే ఎవ్రీథింగ్ హీ హ్యాడ్ ఈవెన్ హీస్ అ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ హీ వాస్ సో కైండ్ అండ్ జనరస్ అమ్మా నువ్వు నాకు చెప్పలేదా కర్ణుడు తన యొక్క గోల్డ్ మొత్తం ఇయర్ రింగ్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చేశాడని చెప్పి ప్రతి ఒక్కటి దానం చేశాడని చెప్పి నువ్వు నాకు చెప్పలేదా అతని యొక్క జనరాసిటీ గురించి చెప్పలేదా అతని కైండ్నెస్ గురించి నువ్వు చెప్పలేదా నాకు అతను చాలా మంచివాడు కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్ అన్ని ఇచ్చేశాడని సిల్లీ స్నాప్డ్ రుక్మణి సో రుక్మణి తల పైన ఒకసారి అలా కొట్టి సిల్లి చాలా సిల్లీగా మాట్లాడుతున్నావు కర్ణా డిడెంట్ గివ్ అవే అదర్ పీపుల్స్ థింగ్స్ హీ ఓన్లీ గివ్ అవే హిజ్ ఓన్ కర్ణా ఇచ్చింది తన వస్తువులు తను ఇచ్చాడు కానీ దానం చేశాడు కానీ పక్క వాళ్ళ వస్తువులు దానం చేయలేదు రా నాయన అనేసి కొట్టింది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ బట్ మై చెప్పల్స్ వుడెంట్ హ్యావ్ ఫిట్టెడ్ ద బెగ్గస్ ఫీట్ రవి రష్డ్ బాస్లీ ఆన్ అండ్ అమ్మ ఇఫ్ దే డిడ్ fit would you really not have minded so uh, but na choppulu ataniki saripo amma ravi rushed brashly brashly means in a confident aggressive way so chala confident ga and kopanga em cheppadante na choppulu ataniki pattu amma oka vela nijanga na choppulu saripoye panaithe ataniki perfect ga fit if they did fit avi saripoye panaithe నువ్వు ఏమీ అనుకోవా నువ్వు ఏమీ అనవా నన్ను నేను నా చెప్పులు పట్టే పని అయితే నేను అతనికి ఇచ్చేసే పని అయితే నువ్వు ఏమీ అనవా నన్ను అనేసి అడిగాడనమాట రవి సెడ్ రుక్మణి వెరీ యాంగ్రీ నవ్ గో ఇన్ సైడ్ దిస్ మినిట్ రవి గుమ్మ నేను లోపలికి వెళ్ళి ఇప్పుడు అని గట్టిగా అరిచింది అనమాట ఎవరు రుక్మణి అరిచింది నెక్స్ట్ she hurried indoors and brought out gopu gopu mama's hardly worn new chappals so gopu mama yokka eppudu oka sari hardly ante rarely eppudu oka sari okati ledu rendu saalu veskunna rendu kotta chuppulu unde avi techichind anamata these should fit you sir please put this on so ee chappulu meeku saripothayi sir please ivi veskondi i am so sorry my son has been very naughty ma abbai kodiga naughty mischievous vallu chestu untu mischievous pannulu so ప్లీజ్ సార్ ఏమనుకోవద్దు సారీ వేసుకోండి అని ఇచ్చింది ద మ్యూజిక్ మాస్టర్స్ ఐస్ లిట్యాప్ ఆ మ్యూజిక్ మాస్టర్ కింగ్ అంతకన్నాన ఆ పాత చుప్పులు చూస్తే ఎలా ఉన్నాయి సో దా ఈ పోయాయి కొత్త చుప్పులు వచ్చాయి కదా అతని ఐస్ లిట్యాప్ అంటే బాగా వెలిగిపోయాయి హి పుట్ ద మాన్ ట్రయింగ్ నాట్ టు లుక్ టు హ్యాపీ సో వాటిని వేసుకున్నాడు అండ్ బాగా హ్యాపీగా ఉన్నట్టుగా వాళ్ళకి కనిపించకూడదు అన్నట్టుగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అయ్యో నా చెప్పులు పోయాయి అన్న విధంగా బాధ నటిస్తూ ఉన్నాడు వెల్ ఐ సపోజ్ దీస్ విల్ హై సపోజ్ దీస్ విల్ హ్యావ్ సో నటించడం చూడండి ఏ విధంగా ఉంటుండ ఐ సపోజ్ దీస్ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఓకే వీటితో అడ్జస్ట్ అవుతానులేండి దీస్ డేస్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్ వాట్ టు డూ ఏ హనుమాన్ ఇంకర్నేట్ సో ఇంకర్నేట్ ఇంకర్నేట్ మీన్స్ రీబోర్న్ ఆర్ అవుతార్ సో ఏం చేస్తాం ఈ కాలం పిల్లలకు అసలు పెద్దల పట్ల రెస్పెక్టే లేకుండా పోయింది వీళ్ళందరూ కూడా ఏ హనుమాన్ ఇంకర్నేట్ అంటే ఆ హనుమాన్ జాతికి చెందిన వాళ్ళు అనమాట అంటే వాళ్ళు ఆయన అవతారానికి చెందిన వాళ్ళు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వీళ్ళంతా కోతి చేష్టాలు చేస్తున్నారు అని చెప్పడం అనమాట ఓన్లీ రామా కెన్ సేవ్ సచ్ ఏ నాటీ ఫెలో ఓన్లీ రాముడే ఇంకా దేవుడు వీళ్ళని కాపాడాలి ఇలాంటి నాటీ ఫెలోస్ అని అన్నాడు రుక్మణి ఐస్ ఫ్లాష్డ్ సో రుక్మణి ఐస్ అనేవి కొద్దిగా ఆ చేంజ్ అయ్యాయి అనమాట కోపంతో షీ డిడెంట్ సేమ్ టు లైక్ రవి బీయింగ్ కాల్డ్ మై ఏ మంకీ ఈవెన్ ఏ హోలీ మంకీ సో ఆ హనుమాన్ అని పోలిస్తున్నప్పటికీ కోత అనేసి అంటున్నారు కదా రవిని సో అది రుక్మణికి నచ్చలేదు అనమాట నా కొడుకుని కోత అంటావా నువ్వు అన్నట్టుగా షీ స్టూడ్ స్టిఫ్ అండ్ స్ట్రైట్ బై ది ఫ్రెండ్ డోర్ సో ఆమె ఫ్రెండ్ డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా స్టి స్టిఫ్ గా స్ట్రైట్ గా నిలబడింది అనమాట ఇది మని ఇంక నువ్వు వెళ్ళిపో అని ఇట్ వాజ్ అ క్లియర్ షీ వాంటెడ్ హిమ్ టు లీవ్ క్విక్లీ సో అతనికి అర్థమైంది అనమాట నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇంకా వెళ్ళిపో నీకు చెప్పులు వచ్చేస్తే కదా నీ పని అయిపోయింది కదా వెళ్ళిపో అన్నట్టుగా నిలబడింది వెన్ హీ హ్యాడ్ క్లాటెడ్ ఆఫ్ ఇన్ హిస్ న్యూ చప్పల్స్ షీ సెడ్ మృదు కమ్ ఇన్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ టిఫెన్ so atanu when he had clattered off means gone off noisily with the noise or clatter of chappals so a chappul a chappul veskunna tarvata atanu noise cheskuntu ala vellipoyin tarvata ee me amrudu vachi tiffin cheyi ani pilichindi honestly how do you children think of such things 
thank god your gopu mama doesn't wear his chappals to work so asalu meeru pillalu ela ye vidhanga ee vidhanga aalochistharu meeru how do you children think of such things ela aalochistharu ila ivvalani thank god elago me maavayya choppulu veskom boledi ee roju work ki kaabatti bradikipoyam as she walked towards the kitchen with mrudu and meena she suddenly began to laugh so okka sari ga navesi mrudu meena nalla kitchen vaipu teeskoni velthu okka sari ga navesi nanamata ee rukumini but he has uh, he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home so కానీ మీ మావయ్య ఇంటికి వచ్చాడు అనుకో ఇంటికి వచ్చి రావడంతో తన సాక్సులు షూస్ తీసి అక్కడ వేసేసి ఇమ్మీడియట్ గా నాకు చెప్పులు కావాలని అడుగుతాడు వాట్స్ యువర్ మామా గోయింగ్ టు సే దిస్ ఈవినింగ్ వెన్ ఐ టెల్ హిమ్ ఐ గేవ్ హీస్ చప్పల్స్ టు ద మ్యూజిక్ మాస్టర్ సో నేను నీ చెప్పులు మ్యూజిక్ మాస్టర్ కి ఇచ్చేసానని ఈ రోజు ఈవినింగ్ మీ మావయ్య ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను చెప్తే మీ మావయ్య ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు ఆయన నాకు భయం వేస్తుంది అన్న విధంగా రుక్కుమని చెప్పి నవ్వుకుంటూ ఉందనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ చప్పల్స్ విచ్ వాస్ రిటర్న్ బై వసంత సూర్య వసంత సూర్య సూర్య ఫ్రమ్ మృదు ఇన్ మెడ్రాస్ గోరుచక టన్స్ అప్ ఓకే సో దాని నుంచి తీసుకున్నటువంటి లెసన్ ఇది సో ఈ లెసన్ మీకు బాగా అర్థమైంటే ఇప్పుడే నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దని ఇంత కష్టపడి చెప్పినందుకు అండ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ చెప్పల్స్ అనగానే ఎవరో గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అనుకున్నారు కదా ఎలాంటి గిఫ్ట్ ఎవరు ఎవరికి ఇచ్చారో చూశారు కదా సో ఎప్పుడైనా కూడా దానం చెయ్యాలి మనకు చాలా బాధ వేస్తుంది మనము చాలా మంచి చేయాలనుకుంటున్నాము అనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర ఉండేవి మనకు సొంతమైనవి మనం దానం చేయాలి కానీ ఊర్లో వాళ్ళవి పొరుగు వాళ్ళవి మనం దానం చేసామనుకోండి వాళ్ళందరూ వచ్చి మనల్ని తన్నేసి వెళ్తారు ఓకే కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఎవరన్నా పెన్ అడిగారు అనుకో నీ దగ్గర ఉంటే నువ్వు ఇవ్వు పెన్ను లేకపోతే పక్కనోడి బాక్స్ ఓపెన్ చేసి బాక్స్ నుంచి పెన్ను తీసేసి ఇచ్చేసావు అనుకో నువ్వు గొప్ప అయిపోతావు వాడి ముందు కానీ వీడు వచ్చి చూసి చెక్ చేశాడు అనుకో లేదనుకో పెన్ను నువ్వు ఇచ్చావని తెలిసింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు నీకు తెలుసు కదా సో కాబట్టి మన దగ్గర ఏదైనా వస్తువులు ఉంటే అవి దానం చేయండి నీకు అంతగా దానం చేయాలంటే అంతే గాని పక్కన వాళ్ళు వస్తువులు జోలికి వెళ్ళొద్దు ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ లెసన్ అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండ్ ద గ్రామర్ టాపిక్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ పోస్ట్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో సో నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసిన మీకు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఇప్పుడే నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా నా వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి వాళ్ళందరినీ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో దిస్ ఈస్ వెంకటేష్ యారవా